format e veshjes populore, argumenti vazhdimsis i liro shqiptare. Përveç argumenteve gjusore dhe arkeologike në dobit të vazhdimsis i liro shqiptare, vlen të përmendet se edhe shkencat tjera kanë identifikuar lidhjet genetike në dërmjet i lirve dhe shqiptarve. Rezultate të rëndësishme kanë sielur etnologët të cilët në kulturën materiale dhe shpirtërore të shqiptarve të sotëm zbulojnë elementet të kulturës i lire. Kështu, më një 1910 Franz Nopqa, pat konstatuar se ca format të veshjes populore shqiptare vin drejt për drejt nga veshje që ka qënë në përdorim në këtë hapsir nga koha para historike. Këtu në rend të parë është fjala për tipin e fustanelës së mbledhur në form të kambanës, ziles, të quajtur gjublet, e cila është pasyruar në shumë monumente i lire të kohës antike dhe e cila e pandrëshuar është ruajtur deri në ditët tona në krahinat kodrinore të Shqipëris vërjore, mandej në zonat e fisit të kelmendasve në Kosovë dhe të këshqiptarët në Malë të Zi. Ky tip i veshjes në Balkan është shumë i lash dhe nuk e kam përdorur vetëm i lirët, por fakti se është ruajtur vetëm të këshqiptarët e vendeve malore dhe vështirë të kalueshme ku për ndryshe janë ruajtur edhe shumë reliktet e tjera të kohës para historike, është një argument bindës se gjubleta është me prejardje i lire. Shqiptarët kanë rajtur edhe një numër shumë të madhe elemente shtjera të veshjes populore, të cilët në periudën para historike dhe antike kanë qënë pjesë për bërse e veshjes i lire. Me rëndësi të veçan është veshja e gjatë, të cilën romakët e quanin në Dalmatica. Edhe kjo është ruajtur të këshqiptarët, por edhe të këpopuj tjerë të Balkanin. Rastin gjashëm janë edhe opingat, prejardhja e të cilave nga koha para historike është të pa diskutuar, mande i mbulesa të loj lojshme të kohës etje. Etje Se cili nga këto elementet të veshjes populore shqiptare veç e veç nuk flet në mënyrë eksplicite për vazhdimsi një liro shqiptare, si që është rasti me gjubletën, por të gjitha këto relikte të veshjes populore i lire së bashku, kryojnë inventarin e veshjes shqiptare të cilat më bështesin të rinë autoktone të prajerdje së shqiptarve. Etnologët na kanë dhënë shumë elementet tjerë të cilët më bështesin këtë teori. Të përmendim rastin e kalendarit shumë të lasht, i cili vitin e ndanë në tetë periuda kohore me 25 dit për se cilën dhe vitin e niste më 25 pril, dhe më të. Në fillim të përtrirjes së ciklit biologik në natyrë. Ky kalendar të heqë rënjë të veta të thela që nga kohërat e lashta para historike dhe antike, sigurisht edhe nga koha para i lire, ndërsa është ruajtur i pandrëshueshëm të kmalsore të bjeshkëve të nemuna, bjeshkë të pashkelura dhe të lashta, që janë si dëshmitar të gjallë i vazhdimsis antike në këto male, që nga para historia e deri në ditët tona të sotme. Mëtej, rëndësi të madhe ka fakti se në folklorin bashkëkohor muzikor shqiptar para qitën disa karakteristika, format polifone në juk e ato homofone në veri që shpjegohen me dalimet e formave muzikore që kanë egzistuar në këtë hapsir që në periudën para historike. Këtë dukuri, ndërmjet tjerash, po ashtu e kemi edhe në Bosnjë e Hercegovin, që konsiderohet po ashtu relikti kohës e lashti lire.